alors moi je connais pas bien votre histoire, mais en fait, euh, vraiment, ce qui, la, la partie de, de votre, euh, votre histoire qui nous intéresse, c'est euh, votre activité professionnelle mmh. qui vous a permis d'être en contact avec le monde ouvrier. Donc, mmh. en fait, comment ça commence pour vous Vous avez commencé à travailler à quel âge Alors, euh... Toi, tu avais 24 ans et moi, 20 ans. Ah oui, on a pris le commerce. Enfin, on a pris le commerce en 1960. <rire> Alors, c'était un commerce d'alimentation et bar. Hein alors, l'alimentation, ça, ça concernait ça, ça, surtout... C'était ensemble. Oui, enfin, c'était séparé, mais euh, ça communiquait. Alors, en fait, ce commerce, il mmh. était situé où Au 61 <rire> rue de Laval, à l'époque, qui est maintenant à Avenue Georges Pompidou. C'était 61 rue de Laval. Hein Et il y avait des usines à côté, d'un côté, à 20 mètres. Hein. Une à gauche et l'autre à droite. À 20 mètres de... Oui, de notre côté, oh, ça devait être où oh, ben, Ça donnait vers le... Combien le, la... L'alimentation, toi le, Non, mais le, le numéro de chez Barbier. 61. Nous, c'est 61. C'était peut-être 57 ou 55, en fait. Il était tout près. Juste à côté, il y avait juste la rue à traverser, quoi. Non, de notre côté. Ah oui Brionne Bretéché. Et Brionne Bretéché, à l'époque. Et en face, euh, ben, l'usine Bertin. Alors, dans votre activité, il y avait une partie euh, alimentation, quoi, en fait Oui, voilà, oui. Fruits, légumes et produits frais, principalement. Oui, principalement, oui. Et puis, il y avait une partie café. Et, le, et moi, à côté. Café qui donnait sur une cour et l'entrée ouais. n'était pas la même, quoi. Chaque et puis, il y a l'employé qui faisait... qui allait d'un côté et de l'autre quand il y avait les... la bourre, quoi, un peu, à la sortie des usines. Il y avait 45 places dans le café, tout est... Alors du coup, peut-être qu'on va, on va séparer un peu, oui. euh, on va commencer peut-être, monsieur, vous allez nous, nous raconter la partie plus café, oui. et puis après on viendra sur vous, madame, pour... Oui. Voilà. Alors, euh, du coup, les, les horaires du, 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 du café, oui. qu'est-ce que c'était, vous vous souvenez 7 heures du matin, jusqu'à 8h30 le soir, enfin, oui. 21 h Et le midi, on mangeait jamais ensemble, jamais en affaire, pas ensemble, jamais, le midi et le soir, c'est pas question, hein. On a commencé à, à rendre les parce qu'on n'avait pas d'argent. J'arrivais d'Algérie, moi. Et puis, on a nos prédécesseurs. Heureusement qu'on a eu des prédécesseurs qui nous ont tout. Quand on a acheté le fonds, on n'avait pas d'argent. Ils nous ont, ils nous ont tout. Là, moi, tous les, je, à l'époque, j'ai travaillé chez Cyclone après en revenant d'Algérie. Et tous les mois, j'avais de l'argent en liquide. J'allais chez les. Anciens propriétaires. En équipe, j'ai reporté ça et c'est comme ça qu'on a. Et puis après, bah, au bout de 15 ans, on a été ouvert tout. Pendant une quinzaine d'années, tous les jours, hein, à part le jour de la Toussaint et Noël. Tout le temps. Alors, si on, si on prend une journée un peu euh, ordinaire, voilà. euh, comment, comment ça se passait, alors, toutes mmh. vos journées de boulot quoi. Tout vrai. Alors, le matin à 7 h, bon, les gars, ils viennent, ils prennent le journal, ils prennent un café à l'époque Calva, parce que c'était l'époque. Hein. Avec café Calva, et puis euh, ben, pour le boulot, ils, 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 ils partent. Et puis dans la matinée, ben, les gens du coin, quand même, au bar. Mais où il y avait les coups de feu, c'était à 11h30, 1h30, et le soir à 6h. C'était. Là, il fallait mordre. Hein. Alors, 11h30, en fait, les, ouais. les gens sortaient de l'usine. Voilà. Et puis Et puis, bon, il y en avait qui mangeaient en ville, d'autres qui mangeaient au, au bar, mais on ne faisait pas à manger, nous autres. Ils apportaient leur, leur, leur truc. Et puis à une heure et demie, ça, ça repartait. Et le soir, à 6 heures, ça, ça repartait. Quoi. Et puis alors, ça traînait jusqu'à 8 heures. Quoi. Alors, ah. qu alors qu'est-ce que les gens consommaient Oh, il y avait de tout un peu. Hein. Au début, quand on était arrivé, c'était muscadet. Et puis il y avait la bière. c'était Moi, au bout de 3 ou 4 ans, j'ai mis la bière pression. Et puis alors, après, c'est parti, j'ai la bière pression. Hein. C'était c'était la principale boisson. Hein. Et votre clientèle, alors, c'était... Euh... Oh, des ouvriers, puis il y avait des, des gens de... Du quartier, mais ça n'intéresse pas. De... Si, si, aussi, hein. Du quartier aussi. Hein, que... D'ailleurs, il y avait des gens du quartier qui venaient le soir pour voir l'ambiance. Il, des... il y avait un représentant, il y avait un peintre, il y avait 4-5 ans. Tous les soirs, ils venaient à la sortie d'usine parce que il y avait un petit peu... Ça, réellement, ça, ça rigolait, tout le monde rigolait, quoi. Il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. Ah oui, ah oui, ça c'était... Ah oui, c'était le... Oui, oh, il y avait beaucoup, mais enfin, surtout... Oui, c'était... 
Donc, et le, ma le matin, les gens venaient prendre plutôt le petit café avant de... Enfin, ouais. euh, ou café... Oui, et... oui, oui. Il oui, y en avait qui, oui. C'était rapide, là ou... oh, ben, euh, Oui, on fait une demi-heure, trois quarts d'heure, oui, avant. Il mmh. y en a qui lisaient le journal. Et puis après, euh, ils partaient au boulot. Et vous, à force, vous avez, euh, du coup, il y avait des habitués, Ah oui, ah oui, ah oui, oui. c'était que des habitués, à peu près... Donc ça devenait un peu familial, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, on se connaissait tous par le, le prénom. Et puis, et puis il y avait une, une ambiance quand même de, de tous les anniversaires, des, des baptêmes. On avait une salle dans le café qui était... Euh, tout, toutes les semaines, il y avait le, le vendredi soir, il y avait une fête pour un anniversaire, tout le monde. Il y avait une solidarité entre, entre les ouvriers que je pense que maintenant, il y a, il y a moins un soir... Euh, en fait, le, comme il y avait deux usines, oui. il y avait évidemment des ouvriers des deux des, usines. Des deux usines. Euh, et donc, trois. Même trois, il y avait même JB Martin en dessous. Alors, donc, ah, tout ça ça, 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 ça se retrouvait là, quoi. Mais est-ce que ça se mélangeait oh, oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui. Ah, pour, pour consommer, mais enfin, ça se plaint. Tout le monde se connaissait. Hein, C'était. Je veux dire, il n'y avait pas des clans. Ah non, non. Non. Martin côté, ah, non, 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 non. Tout le monde se disait salut, puis voilà. Oui, oui. C'était surtout des hommes. Oh, surtout des hommes, oui. Il y avait quelques femmes, le, quelques fois, la, la fin de semaine, le vendredi soir. Quand il y avait une, une fête, et bon, il y avait des femmes, autant de femmes comme d'hommes. Parce qu'il y avait une pièce spéciale. Une pièce spéciale, il y avait un, un grand rideau qui se mettait, et puis oui. D'accord. Alors là, c'était ben, jusqu'à 9h30, 10h le soir. Où, oui. Quelquefois, c'était chaud, mais enfin, peu importe. Alors, je reviens un peu fin de matinée. 11h30, oui. euh, en fait, il y avait des... comment ça marchait Il y avait des sirènes, vous les entendez Ah oui, les sirènes, oui. Ouais. Alors, vous pouvez me raconter ça Alors, les sirènes, eh bien, là, le matin, à 8h moins... 8h moins 5, à peu près, la sirène. Et on entendait tous, on entendait chez Morel, chez Martin, Réo. Tout, Réo, tout ça, on entendait ça le matin. On disait, tiens, chez Réo, ils sont un peu en avance. Et... Alors, tout le monde, c'était là. Et puis, au bout de, je sais pas, moi, une quinzaine d'années... Ça, les sirènes s'est arrêté à peu près. Hein. Donc du coup, vous, euh, entre, on va dire, euh, 8h moins... Ouais, c'est 7h30, 8h moins le quart. Moins ouais. le quart et 11h30, c'était un moment plus tranquille Plus tranquille. Plus tranquille. Mais enfin, il y avait toujours un roulement quand même, parce qu'il y avait les gens du quartier. Et puis à ce moment-là, c'est les gens, ils, ils allaient au bar. Hein. Alors, 11h30, les gens sortaient, sortaient de l'usine, mmh. et, et avant d'aller casser la croûte, oui. euh, ils passaient chez vous. Ah oui, ah oui ça c'était... Enfin, bon, c'était pour toute l'usine, parce que... Mais enfin, il y avait une grande... Ah oui, ah, ah oui, à la sortie, il y avait 45 places assises, plus le bar, mais c'était... C'est à ce moment-là que l'employé, qui était avec toi, Marie-Jo, et on est avec moi, et puis on était à deux. Et quelquefois, j'ai vu qu'on était à plusieurs, hein, que une nièce qui venait nous aider, oui. Alors, vous avez commencé à travailler en quelle année en... 60. En 1960, d'accord, et vous avez arrêté votre activité et euh... En 1996. D'accord, so donc 60, 96, ouais. d'accord. Et est-ce que... Euh... Il y a eu évidemment de l'évolution dans le monde ouvrier, ah, mais ouais. par exemple, si on parle juste de ce qui était consommé au bar, est-ce qu'il y a eu une évolution, en fait, dans les... Si, au début, c'était le, le rouge, et puis le muscadet, surtout. Et après, quand ça, ça s'est mis à la bière, bon, ça était surtout la bière. Hein. Alors, il y avait, on nous a raconté qu'il y, euh, y a eu une période où les ouvriers euh, consommaient aussi du vin, éventuellement de la bière, au sein des établissements. Okay. Alors, ils venaient s'approvisionner chez vous oui, ça c'est vrai, j'ai vu, avec une brouette. On va peut-être pas raconter tout ça. Une petite brouette à l'époque, oui. Et il y avait des, 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 des petites mains, il appelait ça les petites mains, non C'est ça, hein À 3h30, 4h, eh bien, ils il venaient. Et puis, il y en avait qui prenaient de la bière, l'autre qui prenait des, des petites fillettes de vin rouge ou des trucs comme ça, ils ramenaient ça. À l'époque, oui. Ça s'est pas, passé, ça. Mais ça, ça a été vite... Euh, Arrêtez ça. Oui. C'était que chez Bertin. Hein que chez Bertin, ça. Chez, Bar... chez... chez Brionne, non, il n'y avait pas de ça. Non. 
donc je reviens aux heures et demie, euh, les gens sortent, donc c'est l'apéro, on va dire. Euh... Oui, il y avait de l'apéritif aussi, mais la gro... c'était surtout le muscadet à l'époque, on sortait le muscadet. Et après, certains mangeaient euh, au café Quelques-uns, oui, quelques-uns. Les autres, mais tout, ça, ça, ça s'en allait tout autour, tout le monde était à pied à peu près, quoi, oui. Et puis ensuite, euh, avant la reprise Eh bien, c'était le café, aussi, le café, ou le petit Bordeaux, ou un truc comme ça, quoi. Et par exemple, c'était des gens, c'était des ouvriers différents ou il y avait des ouvriers qui venaient quatre fois par jour au... Oh, il y avait des ouvriers qui venaient quatre fois par jour. Ah oh, oui. Oh, oui. Alors il y avait des personnages que vous redoutiez un peu Ah ou... oh, ben oui, il a fallu jouer des côtes quelquefois aussi, hein, attention. Hein. Ah oui, oui. Mais en général, moi j'ai en 36 ans, j'ai vu une fois les commissariats venir. Et sans ça, c'était moi qui faisais la loi, il hein, a pas... Et puis encore, c'était pas avec des ouvriers, hein, c'était des gens extérieurs, des... des gens de manouche, quoi. Ouais, mais c'était exceptionnel. Exceptionnel. Sans ça, en général, tout le monde se connaissait. Quand il y avait un qui se débordait un petit peu, les autres, ils disaient, allez, viens donc. Non, 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 non. Mais en général, moi, c'était une clientèle que j'aimais bien, parce que... Tout le monde se tutoyait, tout le monde se tutoyait. Là. Y compris les ouvriers, vous Ah non, oui, ah non, oui, 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 oui. Ah oui, 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 y compris, oui. Comme, comme des copains. Ah oui, non, mais c'était toujours, bah oui, rien à voir euh, avec ce qu'on voit C'était pas monsieur, c'était toujours Paul. Ah oui, c'était toujours moi. Je, je, je suis certain que dans mes clients, il y en avait qui ne savaient pas que je m'appelais Du Rocher, ils m'appelaient toujours Paul. Et encore, j'en trouve encore quelques-uns hein, en ville. Ah oui. Et... Euh... Alors, par exemple, ceux qui, ceux qui restaient pour manger à midi, euh, qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de manger Ah ben, le, des casse-croûtes, des euh, jambons beurre ou des, des trucs comme ça. Oui, des, il a pensé ça chez eux, dans des petites gamelles, quoi. Mais oui, c'était quand même, il n'y avait pas beaucoup, euh, 4 ou 5 à tout casser. Oui, les autres rentraient chez les eux. Les autres rentraient chez eux, ouais. Et galettes saucisses vous Ah, vous ça, c'est une autre chose. C est, c est, c est... Galettes saucisses, il y avait... Là, il y avait des... Au moment des congés. Ah là, hein Quoi Tu dis, c'est au moment des congés. Ah, les congés, oui. Et puis, quand il y avait des fêtes, on faisait des galettes de saucisses. On mettait des tables dehors. D'ailleurs, tu t'en souviens, Michel Alors là, je vendais 300 bouts de saucisses en, en quelques heures. Hein. Il y avait un grand barbecue qui était long comme ça. Il y avait un copain qui avait... Et puis, j'avais des, des nièces qui venaient nous aider. Oh. Alors, des grandes tables dehors. Et puis, tout le monde galette de saucisses et l'harmonica. Et... C'était un peu la... Et ça, c'était pour les départs en congé ah, Les départs en congé. Donc c'était une fois par an ah, Une fois, oui, ou deux fois à Noël, oui, oui. Et... Surtout à Noël. Surtout, surtout au grand, au grand, grand congé, oui. Euh, et sinon, alors, bon, le soir, après le boulot, les gens revenaient, donc euh, de nouveau apéritif ah, Oui, oui, oui. oui. Et puis, alors, ça discutait, il y en a quelques-uns qui jouaient quelquefois aux cartes, mais... C était, c était, on ne peut pas dire que ça a traîné les... Non, ça, ça, une heure après, il y en a quelques-uns qui restaient, mais bon, une heure après, c'était parti, 7 heures, 7 heures et demie. Alors il y avait quelques, quelques, quelques gens qui restaient là, dans, des, clients des clients du quartier, quoi. Et puis le vendredi soir, c'était un jour particulier Oui, ah oui, oui, le particulier, là, ça, ça, ça consommait assez dur, même. Mais c'était une bonne ambiance, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de... Je sais pas, il n'y avait pas de bagarre, il y avait tout le monde... Se, 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 il y avait un, un esprit de... Entre les autres, je ne sais pas, il y a quelque chose qu'on qui ne voit plus maintenant, quoi, c'est ça. Hein. Alors les jours de paye Alors c'était en liquide, forcément, là, tout le monde... C'était là, c'était ben, là, oui. Que, les jours de paye, c'est souvent, ça, ça traînait un peu plus, quoi. Et donc, en fait, il y avait des, des gens qui payaient des tournées Ah oui, 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 oui. Ah oui. J'ai même vu un jour un gars qui avait sa... sa... Il avait eu oh, des enveloppes, l'argent liquide, hein. Et puis, il avait perdu. Il ne savait pas, il ne s'en était pas aperçu. Il était parti, il était un peu chaud, mais pas, pas à tomber par terre. Hein. Et puis, en, en faisant le, man... le ménage le soir, derrière la, la table, je trouve une enveloppe. Tout l'argent dedans. C'est un grand gabarit national. Qui habitait, parce qu'il est. Il est, il est... 
Il ne s'était pas aperçu de rien. Il est arrivé chez lui, il avait tout son argent dedans. Je suis euh, sous le porche dans la rue nationale et je suis allé lui rapporter ça. Il ne s'était pas aperçu. Est-ce que, euh, du coup, euh, vous avez travaillé 36 ans, donc le, le monde a changé en 36 ah, oui, ans oh, oui, Et vous avez senti, vous, des, des, des changements un peu euh, dus au, aussi à, aux problèmes économiques dans les entreprises euh... Oui, oui, oui. Oh, 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 vous voyez quand même qu'il y avait un certain... C'était pas... Ça donnait moins... Par exemple, les anniversaires, les baptêmes, les... Et tout ce qu'il y avait comme ça, euh, c'était moins fréquent, quoi. C'était... On voyait bien que ça allait en, en baissant. Il y avait une certaine, un certain noyau avant. Je trouvais ça, moi, toujours. Et vous avez assisté aux au, au premières, enfin, pas aux premières, mais à, à différentes fermetures de... de ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Donc ça, c'était des moments... Ah euh, oui, vous ah le oui. ressentiez au niveau ah, du café Ah ben bah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, oui. Quand Bertha a fermé... Hein. Quand Bertin a fermé, euh, on se posait des questions. Alors, euh, à l'époque, bon, il y avait le lycée derrière, j'avais réussi à. Le lycée dans le champ Rossignol, tu sais. Il y avait des jeunes qui venaient, mais ça avait du mal à passer avec les, les ouvriers un petit peu. Enfin, il n'y avait pas, pas d'accrochage, mais on voyait bien. Les ouvriers disaient qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter là, vous autres, là. Euh, il y avait des petits. Sans, sans éclat, mais enfin, on voyait bien qu'il y avait un petit. Ah oui, c'était ça, c'est les... C'était la vie que c'était qui... Il n'y a plus maintenant, quoi. Alors vous, madame, pendant ce temps-là, oui, vous madame... étiez plutôt sur le côté euh, épicerie. Épicerie, moi, oui. Alors vous pouvez aussi nous raconter un peu une de vos journées. Euh, oui, pour... alors moi, j'ouvrais très tôt le matin aussi, parce que mon marchand de fruits et légumes arrivait tôt, et je tenais à ce que mon étalage soit fait pour que quand les ouvriers arrivaient. Alors à, à 7h30, mon étalage de fruits et légumes était fait. Alors euh, les clientes qui arrivaient, euh, beaucoup me laissaient leur panier avec euh, la petite liste dedans pour ne pas attendre le midi. Je le préparais ça tranquillement dans la matinée. Et puis quand ils repassaient le midi, hop, ils, vite, ils prenaient leur truc, ils me payaient, et puis hop, ils s'en allaient. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps non plus. Il hein. fallait qu'ils s'en aillent pour bon. faire à manger et, et pour revenir pour une heure et demie. C'était ça. Oui. Alors en fait, la clientèle était un peu séparée en deux. Oui. Euh, les hommes, ils allaient plutôt. Ah bah oui, au bar, au, bien au sûr. Bar, oui, et oui. puis vous, vous récupérez. Et moi, les... j'avais les, 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 les femmes. Les femmes, de... c'était pas, oui, pas, pas, pas forcément des femmes des messieurs qui étaient à l'usine, j'étais aussi des personnes qui étaient. Donc les ouvrières vous amenaient un panier Matin, ouais. oh, oui, souvent. Alors oui. vous vous retrouviez avec combien de paniers Ah, oh, bah, oh, des fois, il y en avait des fois, 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 des des fois, il y en avait qui faisaient leurs courses sans, sans laisser de panier aussi, mais des fois, ils laissaient leur panier avec le petit, la petite liste dedans. Comme ça, le midi, il n'avait pas à attendre. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas hein? les grandes surfaces. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas les, les grandes surfaces non plus. Hein. C'était... Ah oui, donc ouais. et ça, vous l'avez vous, vous ressenti aussi, cette espèce oh. d'arrivée de, de, oui. progressive Ah, plutôt, oui. Ouais. Mmh. Et alors, ça, ça veut dire que les, en fait, les ouvriers, elles allaient plutôt et, faire leur et course. Et puis, ce qu'il y a eu aussi, euh, au début, ils venaient tous à pied, quoi, enfin, ou en vélo, ou comme ça. Mais après, il y a eu les cars, hein, les, les bus, qui allaient chercher dans les usines, comme les Martins, qui passaient tous à pied devant chez nous, euh, qui arrêtaient aussi, les ouvriers de chez Martin, à prendre leur course aussi. Ben, quand il y a eu les bus, ben, ils prenaient le bus, ils passaient dans le bus, ils n'arrêtaient plus. Euh, hein, tout ça, ça nous. Euh, C'était plus la même chose, vous comprenez le, le rythme, c'était comment Parce qu'on a vu des images, mmh. euh, du coup, chez, bah, chez Bertin, mmh. euh, où on voit des femmes qui, en fait, elles partent en courant, quoi. Ah, bah, ah bien sûr. Quand ça sonne, ah, oui, elles ah, oui. se lèvent et... Ah, bah oui, ah, oui, 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 ah, oui. Bah, bah, oui il fallait ah, qu'elles fassent vite. C'est la raison pour laquelle elles, des fois, elles laissaient leur panier, ou alors, il fallait se dépêcher de, de les servir, hein, parce que elles avaient autre chose. Il hein. fallait faire à manger et revenir pour une heure et demie. Vous aviez le temps quand même d'échanger quelques mots avec elle ou... Oui, oh bon, c'était sympa aussi, c'était comme au bar aussi, elle me connaissait bien, c'était Marie-Jo, c'était c'était pas... Ouais, ouais, ah oui, on était... Ah oui, euh, ouais, moi j'aimais bien, bien ma, mes clientes, <rire> c'est sûr. Mais on sentait quand même que moi je reviens à moi, mais 
sur la fin, quand il est arrivé un gars avec un petit coup dans le... J'étais obligé de prendre également parce que... Ça, ça, ah bah ça, oui, ça c'est sur la fin, parce que tu étais fatigué, euh... mais bon... Oui, je pensais à être fatigué. Puis c'était pas forcément des gars des usines. Oui, c'était pas des gars... Nous, on des parle usines. Des, des usines, là. Oui, non, ça, non ouais. les, les gars des usines étaient très sympas. Les, ah non, les, les ouvrières usines, aussi, hein, c'est sûr. Rien que... à voir. Ah ouais, on a eu... C'était presque... Presque des amis, on... c'est vrai, on... on se... Je sais pas, on se... moi j'aimais bien. Alors, on a du mal à se représenter un peu cette vie qui qui avait dans les, dans les rues, en fait, de Fougères. Mmh. Euh, la foule décrit, voilà, la, la foule, foule. Ah bah oui. Depuis, ah depuis ouais. votre, euh, votre commerce, oui. euh, vous voyez ça Ah bah, ça, 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 bah là, le midi, il fallait se dépêcher. Il fallait, ah oui, fallait, hein, euh... fallait, euh, fallait les servir vite fait, et puis ils n'avaient pas que ça à faire. Hein. Et puis quand il y avait des gens qui quittaient à l'épicerie et qui n'avaient rien à faire dans la journée, et qui faisaient au moment de sortir ah, des oui, usines. Oui, c'était gênant. C'était gênant pour les autres usines. Donc, Donc ça à faire dans la matinée, bah oui. Ah oui. Il y avait des décalages un peu de, de rythme. Quoi. Voilà, ouais. oui, c'est ça, oui. Ouais, donc du coup, vous, moi je trouve, enfin, euh, évidemment, euh, en 36 ans, mmh. le, monde, le monde a changé. Ah, ouais, ouais. Et alors, en, 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 dehors de, en dehors, par exemple, de la question de, 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 des transports qui, qui oui. se sont développés, voilà. il y a eu d'autres choses. Et puis en même temps, il ben, y a eu les, les grandes surfaces qui se sont, qui sont mmh. arrivées. Hein. Ben, alors c'était, je ne sais pas dans trop quelle année, moi, mais c'était Far West, là. Far West, oui. <rire> bon, ben. On t'en pleurait, toi. Ben, c est, c est, ça faisait drôle, hein. <rire> Forcément. Mais bon. Au niveau des logements, vous avez vu des, vous avez vu des changements un peu sur les... les, les, les... Ah ben, le, les, les logements. immeubles à côté, il y a des immeubles, il y a 39 logements ah juste ben, à côté. Il y a eu les HLM des Hara, là, qui se sont montés, mais ouais. tout au début qu'on était là, ils sont venus là en 65 ou 66. Oh, oui. Parce qu'avant, il y avait, les, y avait les, les, les Hara. Les Hara. C'était les, 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 les Nbon, les chevaux, qui venaient euh, trois mois dans l'année. Et c'était juste à côté de chez nous, là. Alors, on avait cette clientèle-là aussi, mais ça n'avait rien à voir avec les, les usines, ça. Et puis après, quand ils sont partis, il y a eu l'immeuble qui s'est monté, donc c'était bon pour l'alimentation. Pour l'alimentation, oui, voilà, c'était bon. Je connaissais toutes les clientes de, 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 de l'HLM, là. Les HLM, c'était... Il y en avait qui travaillaient chez Bertha aussi, alors ils n'avaient pas loin, ceux-là. Hop, ils traversaient la rue, ils étaient rendus tout de suite, mais... Et euh, en fait, vous, votre activité, elle a été euh, constante jusqu'à la fin oh ou, ouais. ou vous avez senti une espèce de déclin un peu, un peu Ben oui, quand même. Hein. Mmh. De... Et puis, de toute façon, on n'avait plus la santé. Et puis, il n'y avait plus d'usines. Il y avait plus d'usines. Oui, Bertin était fermé. fermé. Martin, il y en avait Martin, les trois quarts qui ne travaillaient plus non plus. Il y avait qui était parti déjà. En 96, il n'y avait plus grand-chose dans le coin. Barbier, il partait à la zone, là, un petit peu. C'était... Fou là là. Ouais, ça n'a pas été long après. On s'est tombé pendant une vingtaine d'années bien, quoi. Puis après, c'était moins bien. Donc vous avez arrêté euh, vos deux activités en même temps Oui. Oui. D'accord. Mmh. Oui, on n'a pas eu trop de mal à vendre. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, donc les deux parties euh, de, donc Le côté café, c'était mmh. un café à l'ancienne comment... Il y avait un bar, un grand ah, bar. Ouais, un grand bar ouais, et ouais. puis il y avait deux, deux, deux salles. Quoi. De... Mais deux salles, c'était qu'une salle, mais qu'on pouvait séparer quand et il y avait, avait une un petite grand fête. rideau en, en dur. Mmh. Qui, qui, quand qui il sait. y avait une soirée, un, un baptême ou une fête, et bien on, oh, les mariages. Hein, parce que ça chantait, ça. Alors, euh, c'était du, du bon boulot, ça, c'était... Vous, vous parliez des, ma des mariages, là oui. Donc, ça veut dire que, en fait, vous avez, vous avez accueilli des noces, quoi Aussi, oui. aussi, les parties de mariée, des les fois le matin. Mariée, non, alors, ça, ça n'avait rien à voir avec, avec les usines, le ça, matin, mais le matin, les gens qui, qui voulaient, qui, qui se mariaient, et qui, qui étaient en immeuble, qui n'avaient pas où recevoir les gens avant le départ de la mariée, eh bien, ils, venaient, ils, ils nous demandaient s'ils si, si pouvaient venir... Ils, au bar, alors euh, ouais. c'était le départ. Ici, il, il mangeait des brioches et des, puis avant d'aller, avant d'aller à la mairie et, et à la messe. Et, des, et des, du coup des, des, des soirées de noces aussi, vous avez non euh, non, pas, 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 non non pas de noces. 
Est-ce que vous avez vu des, des couples se constituer à l'usine Ah oui, tout à fait. Ah oui, ah oui. Ça se constituait, ah oui. ça, ça se défaisait, ça repartait. Oh là, enfin, pour protéger de pas en dire de trop. Il rigole, Michel. T'as connu ça, hein, Michel ah oui, 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 c'est sûr. Oh là 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 là. Et puis, au bar, il fallait tout entendre derrière dire. Ah oh ben non. Obligatoirement, il y a quelqu'un qui dit, je te dis ça, mais tu n'en parles pas, parce qu'il y a mmh. tel qui a... Enfin, mmh, ben, bon, ben, nous, on disait... Il fallait surtout regarder ça. On était que... dans les secrets, on était dans les... Dans les... Confidence, un Confidence, peu. Confidence, mais on... Il enfin, pas... fallait... Faut... Fallait mieux ne pas... Parce que ça, c'est normal. Hein. C'est pas à nous de... Les, les gens avaient tendance à se confier un peu de, ah oui, ah oui, ah oui, tout de, à fait. de leurs problèmes. Ah oui, leur, ah oui. Euh... Ah oui euh, au bar, surtout, il y avait des gros. Ils, ils... Bah oui. Mais quand ils disaient, tu n'en parles pas, alors là, ça ne bougeait pas. Hein. Est-ce que vous avez vécu des périodes un peu de conflits sociaux, de grèves ou de... Ah oui. Chéréo. Chéréo. Il, pa il passait dans la rue. Il passait dans la rue, mais, mais c'était Il passait dans la rue, bien, parce qu'il y a eu quand même pas mal ah, de ouais, manifestations. Il y avait hein. 400 personnes là, qui mais, passaient Mais chez Bertin, ils n'ont pas, ils n'ont pas, il n'y a pas eu de manif. Il n'y a pas eu de... Non. Chez Bertin. Il y a eu... Si je mettais dans, dans le groupe, hein, est-ce que t'es dedans Oui, ouais, peut-être. Ah oh, ouais, c'est oui, ça oui, aussi. Oui, oui, oui. Souvent, en plus, il y a eu, c'est en 68. Oui, c'est ça, oui. Ça partait de Chéréo, oui, souvent. En 68, il y a eu pas mal. Oui, oui. Ah oui, tout ça, c'est la, la vie. De... Bah Mais oui. on, a bien, on a bien travaillé. Ben bah oui, bah heureusement. Et grâce aux, aux usines, aux autour. Hein. Mais la mentalité, des... c'est plus la même maintenant, quand même, je pense. De toute façon, il n'y a plus d'usines. Et, et puis, les gens, ils vont au boulot maintenant, je... et puis ils partent, ils ne connaissent même pas trop les... Est-ce que avant, c'était quand même entre les autres Il y a moins de solidarité entre tout ouais. le monde. En fait. C'est comme ça. Comment, comment vous l'expliquez, ça, un peu Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être... Euh... Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, il la... y a eu un changement, puis il y a eu... Chacun pour Dans... soi, davantage. C'est vrai qu'au début, qu'on était... Hein, pour... euh, le, le, y avait un... Il n'y avait même pas... On venait à pied jusque... On... Les gens marchaient, quoi. Les gens... Tandis qu'après, ben, il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait pas de distraction. Les, gens, a... bah, les gens partaient à, à la mer et tout ça. Les gens n'y allaient pas à l'époque. Euh, ah non, tout le monde non. restait... Euh... Le plus loin, c'est d'aller à Châtillon, à Vendée. Oui, à Châtillon. Un petit... Beaucoup d'ouvriers beaucoup d'usines allaient à en vacances à Châtillon. Une toile ou bien un truc comme ou ça. une caravane, oui. Et la télévision, et puis... Et tout tout truc, ça aussi qui a fait que les gens sont... se voyaient moins. Et ça, vous le ressentiez, vous, au niveau de votre commerce Ah ouais, un peu, bah, bah, oui. Petit à petit, évidemment. Ah ouais, ah ouais, oui, oui, oui. Le fait aussi que, bah, alors, comme vous le disiez, bah, les usines, elles ont fermé. Mmh. Et puis, en fait, l'activité, après, elle s'est déplacée à l'extérieur. Oh, oui, oui. Tout et puis fait. après, c'est sûr qu'il y a eu des licenciements. Alors, il y en avait qui étaient licenciés pour quoi, lui et pour moi. Et alors, ça a fait bah, des... Oui, un petit peu quand même de divergence, là. Oui, ah, sûr. Oui. Alors là, c'était pas, pas, que... pas gay dans le moment, c'est sûr. Vous voulez dire que ça, ce problème un peu du, du chômage, ça a commencé à diviser Oui, voilà. Mmh. Moi, je pense que c'est ça. Un petit peu quand même, oui. Mmh. Oui, c'est une... certain que... Parce qu'il y a eu des licenciements chez Réo, là, ça, ça a été... Et bien chez Martin, chez Bertin, pareil, un peu. Brionne. Quand vous, quand vous avez démarré en 1960... Vous pouviez euh, imaginer qu'un jour, il euh, n'y bah, aurait plus d'usines de chaussures non. Ah non, 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 non. Il y en avait déjà moins, mais toutes les grosses usines étaient restées quand même. Il y avait, oui. Parce qu'avant, il y avait plein de petites usines. Il hein, n'y avait pas de rue où il n'y avait pas oui, d'usines. Il y avait combien d'usines tu, tu sais mieux que moi, toi, à Fougère 150. Hein ah oui. 150. Ah oui. Ah ouais. Alors après, bien. il en restait combien 5 ah ben, Morel. Oui. Morel, Réau, Martin, Bertin. Bertin. Et puis chez comment Monsieur Arel, Arel aussi. Arel aussi et Brionne Bretéché mm. et on avait quatre et puis il y avait dans la rue aussi. Euh, Lestan aussi. Lestan. Mm. Tout ça il y en avait quatre euh, autour de. Et puis bah, oui. du commerce chez nous. Mm. Et puis Mais maintenant. On il y a... pensait quand même que les grosses usines, que les pieds sensibles et tout ça comme faisait chez Barbier et tout ça, on disait ça, ça tiendra tout le temps. Bertin aussi c'était quand même des chaussures euh, hein, quand même. Euh, spécial, hein, qui était quand même pieds sensibles et tout, les gens pensaient pas que... 
Voilà, mais c'était... Ça, ça, ça a décliné vite. Hein. Est-ce qu est que vous, vous connaissez à Fougères des, des commerces qui ont, qui, ont, qui ont directement fermé à cause de, de la disparition des entreprises mmh. bah, Il y a eu beaucoup bonne de parts. Hein. Ça, c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup de parts à fermer. Je ne sais pas, bien. autour de chez Véo, là-bas, tout ça. Je ne sais pas. Chez Martin, peut-être. Non, Chéréo. Si, il y en a eu quand même dans la rue, plus loin, là, près de Chéréo. Il y en a un juste à l'angle encore, là. Près de Chéréo, mais il y en avait d'autres dans la rue, là, qui ont fermé. Les commandes des ainsi, qui étaient deux frères, il y en a un qui était à Saint-Sulpice, les. Colin, et Pierre Colin, mais alors. Non, mais. Oui, son, son, son ami, là, son copain. Oui, son copain, oui. Il, il a fermé il après, quand Chéréo a fermé, oui. Ben oui. Si, il y en a eu quelques-uns, comme ça. Forcément. Tu étais forcé. Vous, quand vous avez arrêté votre activité, mmh. euh, en fait, le, le commerce, qu'est-ce qu'il est devenu Eh bien, euh, le, nos remplaçants ont bien travaillé mmh. pendant 7-8 ans. Hein, pendant 8, 8, ans. 8, 8 ans. Et puis après, ils ont voulu partir et prendre plus grand. Ils sont partis ouais. vers château À ah, château oui. Et ils ont vendu. Et puis là, ben, ça n'a pas, pas marché. Ça n'a pas marché. Et ils ont fait... Il ben, y avait forcément... C'était plus difficile aussi, il n'y avait plus de... Mmh, C'était plus difficile. Et puis, le commerce, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde non plus, c'est pas... Euh, après, ap après avoir laissé votre... Enfin, quand vous avez pris votre retraite, oui. en fait, parce que vous êtes parti... Oui, 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 retraite, oui. Euh, évidemment, vous, vous, vous avez continué à croiser de temps à autre euh, des anciens clients... Ah bah bien de... sûr Ah oh, oui, 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 tout à fait. Ça arrive encore Ah oh, oh, oui, oh, oui j'en vois en, en, encore. Il y en a de moins en moins aussi, là, parce que nous, on a quand même... Ben oui, moi, j'ai 85 et puis 80, oui, enfin bref, on est quand même pas tout jeunes. Il y en a encore quelques-uns. Oui. Et c'est vrai que... Ah oui Oh ben oui. Mais forcément, c'est des gars qui ont, qui ont un message. Hein, qui ont... Philippe l'endormi aussi, que tu es avec toi. Que j'ai revu le jour, la semaine dernière d'ailleurs. Pour, pour nous qui. Donc, on m'appelle le Bourguignon, mais je ne suis pas Bourguignon. Ah, on n'est pas, on est pas, on est pas d'ici. Donc, pour nous qui venons de. de oui. Enfin, non pas de l'étranger, mais d'ailleurs. Ah, oui. Euh, en fait. Quand on, quand on visite Fougères aujourd'hui, mmh. euh, c'est difficile d'imaginer qu'il y avait cette vie ouvrière en oh fait, oui. si importante. Ah oui. Ah oui. Et il ne reste pas beaucoup de traces. Qu'est-ce ah qu que vous pensez de ça Pourquoi est-ce que... Je sais pas. Oh, je sais ça s'est écroulé d'un coup. Quand bah, même. Les, les gens n'ont eu pas honte, mais ils étaient gênés. Des... C'est vrai, ça, ça, ça prenait au, ça a au commencé... trip. Hein. Les gens étaient mal de, de voir leurs usines fermées comme ça. Hein alors bon, euh, ça a commencé à faisait... faire venir les, les chaussures, les minés d'Italie, les premières. Minelli, ça a commencé, non. les chaussures d'Italiennes qui sont arrivées, ça a commencé un peu à... Puis après, bah, mmh. les pays Pourtant, étrangers. il y avait des sacrées ouvrières hein, qui connaissaient leur poulot. Ah, hein. ouais. Les piqueuses et tout ça, ben bah, dis donc, hein. hein, c'est vrai. C'était un métier qu'il ouais. fallait apprendre, hein, c'était pas... Et ça ne provisait pas comme et ça. Puis, hein. Et puis, ils formaient les jeunes. Il y avait des petites mains qui... qui et puis, tout ça. Là, ils que, maintenant, je ne sais pas. Je crois que ça... ça... Il n'y a plus de ça. Non, mais je pense qu'ils commencent à reformer des jeunes maintenant. Ils se sont aperçus que c'était difficile. Je crois. Hein, Michel Qu'est-ce que vous pensez, vous, que, en fait, cette mémoire-là, ouvrière, il faut en parler Ou au contraire, il faut se dire, euh, bah, c'est du passé, donc oublions, passons à autre chose oh non, C'est bien je... de laisser ça, encore. Oh, en fait, oh, oui, ça. je... Je pense que c'est bien de, de, de laisser ça. Ah, oui. Perpétuer ça, mais bon. Parce qu'en fait, il y a plein de gens à Fougère aujourd'hui qui ont passé euh, toute leur vie ah, oui, dans sûr. ces usines. Et moi, je me mets à leur place. Ça doit être un peu dur de se dire bah, plus personne n'en parle, mmh. enfin, sauf peut-être les gens entre eux. Oui. Enfin, les gens, les anciens oui. ouvriers, oui, oui. les ouvriers entre eux. Mais pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, mmh. aujourd'hui, on voit le château. Mmh. Et puis, euh, toute la partie ouvrière, oui. et ben, on n'en parle plus. Ah, non, non, c'est vrai, c'est un peu vrai. Ouais. C'est un peu dommage, mais maintenant, ceux qui ont travaillé à la chaussure, ils ne sont pas tout jeunes non plus. Hein. Enfin, il y en non. a encore quelques-uns. Ça va en, en chute libre, hein. Par exemple, vous... C'est tard. Mais il bah, y a la nouvelle génération, je ne sais pas, les, euh, 
aujourd'hui les, les petits-enfants, voilà, oui. par exemple. ils aimeraient bien voir ce que leurs grands-parents ont fait quand ils étaient... Oui, c'est sûrement. Donc il y a quand même une... peut-être une mémoire peut à transmettre. Peut-être quand même une mémoire à transmettre. Hein, disant. Oui, les enfants bien. qui disent, ben, papa, mon papy était chans... chaussonnier, il les faisait... C'était... Oui, c'était... Et, et le film, bien. là, pour en finir, c'est pour... pour euh... Ah ben, nous, on fait un film... Justement, pour que cette mémoire, reste. elle reste, mm. et que la parole des anciens ouvriers, des anciennes ouvrières, yeah. des gens qui ont travaillé comme vous, pas, ou pas dans les usines... Par et, rapport à, à l'usine, quoi. Voilà, euh, pour que cette mémoire-là, ah oui, elle même, reste, même, ah, bien, même nos enfants, fait... nos petits-enfants, ils seraient contents de savoir ce que papy et mamie faisaient. Avec le... Mais vous en parlez un peu avec vos petits-enfants Ah oui, oui on quelques fois, oui, oui. Oh, mais ça n'a pas été chéri. C'est marrant que ça, au début, hein, quand on est arrivé, nous autres, c'était de la terre par terre. Hein. Euh, doucement. Enfin, bon. <rire> oui, mais bon, c'est comme Alors, ça. Alors, le, ouais, le café, il a beaucoup évolué au fil du temps. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Bon, oui. Et les quatre premières années, on a fait on quand a, même a, des changements a... d'alimentation aussi. On a refait une grande pièce pour l'alimentation. Oui, on a, on a démoli un, une la... cave qui était à côté pour faire l'alimentation. Pour faire l'alimentation. Mais il fallait se battre quand même, hein. Il se battre. Hein. S'il n'y si avait pas eu euh, les, les, les usines, là, ça aurait été possible pour vous ou pas ah, Une clientèle de quartier, mais pour être à 3, en fait, à 3 en tout le temps. Oui, mais même, ça, ça aurait été difficile. Mais, ouais. oh, bah, nous, c'est les usines. C'est ah, les de... usines, ouais, une grosse clientèle. Ah, ouais. Il y avait une clientèle de quartier aussi, mais bon. Oui, parce que, oui, ça, ça, on, était connu. on faisait les palais aussi, là. Oui, le, le, le samedi, de palais. tu mmh. faisais des, des 100, 100 joueurs de palais. Tu avais une équipe de palais. À peu près tous les samedis. Mmh. Et alors ça se déroulait ça où Dans la, la cour. Dans la cour. Il y avait une grande cour. cour. J'ai fait des garages à la place après. Mais une grande cour. Tu t'en souviens, Michel Et puis alors là, il y avait des concours. Mmh. Et puis... C'est là quelque fois que c'était sérieux le soir. Il y avait des gars qui venaient de... Qui n'avaient pas... qui... Qui rien à revoir là-dedans. Et... Enfin... Hmm. Alors au début de l'après-midi, c'était tout... Tout beau. Tout beau, tout ça. Et puis le soir, bah, forcément... On... Alors quelquefois, ça... Chauffait un peu. Ça chauffait, quoi. Moi, je... Donc je me portais bien, moi. Ça me... J'étais à peu près maître de... de la situation. La situation. <rire> Mais <rire> c'est arrivé que fois le, les, 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 comment dire, des, des manouches qui sont venus le soir et puis ils ont profité qu'ils étaient l'ambiance là. Et ça a dégénéré, c'était la seule fois que les flics sont venus. Et puis. Ah ben bah, ils sont venus mais il n'y a eu personne. Et, et non, j'avais réussi à remettre tout ça dehors. Alors euh, ils ont dit, y a... non, il n'y avait plus personne. Tout le monde mais ils ont frappé à la vitrine, il y avait encore la lumière, mais j'étais tout seul en train de nettoyer avec toi. Mm. Et vous, madame, ouais, une fois, parce que du coup, les, oui. la partie épicerie, ça fermait à quelle heure euh... Ah ben moi aussi, en même temps que... Oui, un petit peu plus tôt, quand même. Un petit peu plus tôt, moi, je, quand j'entrais, mais tout le monde. Et après, vous passiez au café ah, ou... Non, 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 non elle s'occupait de la cuisine et puis des enfants, parce qu'il ouais, y avait des enfants. Ah, bah, oui. Il y avait des enfants ah, ouais, ouais. qui n'ont pas toujours été... Est-ce que vous avez vu, vous, au niveau des, des produits qui étaient consommés euh, à l'épicerie, un, un changement dans l'alimentation, la, dans par exemple Alors, euh, bah c'est sûr que les fruits, ça a évolué quand même pas mal. Hein. Au début, les, comme les yaourts et tout ça, on en avait quoi On avait des yaourts de chez Nazar et puis, et puis c'était terminé. On avait, et c'était des pois en verre qu'il fallait que qu les gens rapportaient. Et puis c'était comme ça, les bouteilles en verre allaient, tout ça. Et puis, ben après, il y a eu les autres... Il y a eu des livreurs qui nous venaient de Rennes et pour d'autres pour pour marques, quoi. Et ça, ça, ça a évolué ah, si, ça quand même. Aussi, oui. Ah oui, ça a changé. Ben, les fromages, c'est pareil. On avait... Avant, c'était Nazar. Et puis, il y en avait... Et après, il y a eu et toutes sortes de le... fromages. Ah oui, vous, vous, vous étiez approvisionné par Nazar. Ah oui Oui, ah ben oui. Ah oui Hein Tous les jours, tous les jours, ils venaient. Tous, tous les, les jours. jours. Là, ils nous amenaient le lait, d'ailleurs. Ils amenaient les, les cartons de yaourt et de... Mmh. Ouais. ouais. Donc ça, c'était... En fait, c'était les chauffeurs... Tu dis quoi, Michel Le beurre. Le beurre, le beurre à la motte. On vendait du beurre en, à la motte. Là, ben, on avait des cultivateurs qui, ne, le samedi, 
euh, nous amenaient les, leur mode de beurre. Alors, c'était ah ouais. 5 ou 10 kilos de beurre, là, qu'on avait. Des grosses modes. Et puis, alors, euh, qu'on qu qu vendait, euh, on coupait le beurre et on faisait des, des 500 grammes, des kilos, des 250 grammes. Enfin, ce que, le, ce que la cliente demandait. Et ça, ça a changé après. Ah, ben oui, ben oui après. Et même le, beurre, le, le lait fermier on Il y avait des fermiers qui amenaient en bidon Oui, et qu'on servait le lait. Les gens venaient avec leur peau à lait Au début, attention. Ah, alors, oui, bah, c'était de 60 à 70, ça peut-être après ça a été terminé. Donc après, vous approvisionniez comment pour le lait Ah ben c'est la laiterie. Et puis Lazare nous amenait le lait. D'accord, et puis vous, avez, vous, vous avez arrêté votre activité avant la fermeture de la laiterie euh, à la fermière 2005, donc. Euh, ah, bah oui, ah, bah oui. Ah, bah oui. Ah, oui, c'était. En 2005, oui, je me souviens. Ouais. Bon, oui. Mais jusqu'à la fin, par exemple, c'était euh, la laiterie Nazar. Elle venait tous les jours. Oui, elle hein. nous livrait, oui. Mais il y, avait, il y avait la concurrence. Hein. Il y avait bah, Danone, oui. il y avait euh, ah, Brisel, il y avait. Merci, il y avait plein, plein de. Mais alors, au début, il y avait que Nazar. Hein. Mm. Vous disiez qu'au début, tout le monde se déplaçait à pied. Oui. Et puis ensuite, vous avez vu dans le monde ouvrier, euh, alors apparaître, je ne sais pas, moi, peut-être les premières mobilettes. Et puis, euh, ah oui. vous ah avez oui. assisté à ça. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Mmh. Première mobilette, ah oui. Ah oui, mmh. les, les gens venaient surtout à pied ou en vélo. Mmh. Ah oui, oui. Et après, il y a eu les cars, et puis après, ah bah, oui, les ça. voitures, quoi. Ouais, du coup, chacun était plus isolé dans son... Oui, oui, ouais, ouais, voilà. Ouais. C'est ce que ça revient. On voyait les clients passer dans le car, mais bon, bah, mm -hmm. le car ne s'arrêtait pas. Pour... Mais c'est vrai que ouais, les ouais. trottoirs en face, les tilleuls, ah, y avait les trottoirs, ils sont larges comme ça. Mais c'était quand ça sortait de chez Bertin et de chez Martin. C'était la foule. C'était hein. à plein, hein, c'était ça. Mm -hmm. Alors, obligatoirement, on récoltait. On récoltait, puis il y a de bons à penser, puis on a de chance d'en de, avoir. C'est vrai. Normal. Mais les gens se déplaçaient, c'était tranquille ou euh, ça... Non, c'était tranquille, mais les gens, les gens marchaient beaucoup. Hein, de, ça venait de Saint-Sulpice à pied et, tous les mmh. jours. Et... Ah oui. Hein. Est-ce que vous avez des photos de, de votre commerce des, des photos des, des commerces, il y en a peut-être, il y a assez plus trop. Non. Oh, il y en a quelques-uns, oui. oui on, a, on, avait fait, on avait fait une équipe de foot. Ah, il y avait une équipe de foot aussi. <rire> Alors, on avait une équipe de foot, des tilleuls. Parce que celle du ça des tilleuls. Tu avais fait faire des, des maillots, et puis ah ouais. c'était notre équipe de foot. C'était ah rigolo. Ouais. Bah, c'était que des copains, forcément, de, 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 de chez Bertin, qui a la, 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 la tour car. Philippe a endormi les dents. Philippe, et puis Henri comment Henri Goutal, euh, tu sais, tu connais oh, bien. Le gars, le gars, le gars, oh, ouais. Alors, donc, cette équipe des tilleuls, elle jouait contre qui Eh bien, on faisait des tournois. Ah oui, mais avec d'autres... Euh... Avec des, des, des équipes... Euh, parce que ça, on ne faisait pas un championnat. Hein. On faisait que les tournois au début. Alors, euh, c'était moi le patron, forcément. Enfin, le patron. De ton Il s'arrangeait entre les autres, parce que moi, j'étais là pour surveiller un petit peu. Là. On allait aussi bien à saint hélène du harcouet ou à Saint-Aubin du Cormier. Contre d'autres clubs comme le nôtre, quoi. Contre d'autres clubs C'était des tournois. C'était des, des petits clubs le samedi, comme ça. C'était le samedi après-midi, quelquefois. Mmh. Alors, j'ai forcément qu'après, tout ça, ça revenait chez moi. Ben bah oui. Vous comprenez, là, là. Ça faisait le commerce, quoi. <rire> hein Inter-entreprise. Inter ah oui. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et alors, les joueurs de foot, vous les, avez, vous les recrutiez comment Ah oh ben, des gars qui... Entre, entre eux, quoi. Entre eux, quoi. Des gars qui travaillaient dans les usines. Celui qui voulait bien faire du foot. Il y, en avait, il y avait un gars qui venait de chez Bertin, de chez Martin. Je ne me souviens plus qui c'est. On a ouais, des on photos. On a des photos, là, mais je ne sais pas trop où elles sont. Dû... Les bars des yeux, on est tous photographiés là-dessus, oui. Oui, il reste ça. Vous savez où je, où je peux les trouver, ces images-là, si je veux. Oh, c'est difficile. C'est difficile. Nous, on... Oh oui, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, cette équipe de foot. Non, là. deux ans, deux ou trois ans, peut-être. Trois ans, oui. Et il y avait d'autres bistrots de, de fougères, par exemple, qui euh, ça je, je crois qu'il y en a eu. Le foot Oui, je ne sais pas si la tête noire l'a pas fait. Tu sais, le café de la tête noire. À quoi on jouait au... Enfin, les cartes, c'était quoi C'était la belote Belote. La belote. Belote. On n'avait oui. pas tellement de joueurs de belote. Hein. Il y en avait le samedi après-midi, quelquefois, quand oui. durant les, oui, durant les palais. Durant les palais, oui. Il y en avait que quand ils ne jouaient plus, ils ouais. venaient à la belote. C'était pas... Ça n'avait rien à voir avec les usines, ça. 
Ben, c'était pas forcément des gens de... de, de... Non, non. Ah non, les, 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 les palais, il y en avait quelques-uns. Les, 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 les usines, c'était du lundi au vendredi soir, quoi. Après, c'était une autre clientèle le samedi. Le samedi, oui. Alors, la, la galette, c'était tous les vendredis soirs euh, Ça arrive, oh pas tous les vendredis, mais surtout, surtout les vacances de Noël et puis le, les grandes vacances. Les grandes vacances, c'était réellement la... la il y avait même des, des gens qui jouaient de l'accordéon, ça, ça dansait là-dedans, c'était vraiment la, la, la fête. Ouais, et ça, ça a disparu aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Dans l'usine, on arrêtait le boulot à 3 heures de l'après-midi. Ah oui, oui, oui. C'était la fête. Ah oui, oui. Oh, le soir, l'après-midi des vacances, c'était... C'était... Les gars, ils partaient au boulot avec des bouteilles. De... Le vide de roue dans la poche. Oh, je me souviens une fois, un gars qui, qui, qui vit toujours, je vois de temps en temps. Il n'avait plus le droit de rentrer du, du vin à l'usine. Et puis, euh, oh, il dit, c'est le dernier jour des vacances. Il dit, tu me mets une bouteille de Bordeaux, je la mets dans mon imperméable. Et c'est Bertin. Et puis, je rentre, euh, on va la boire en, en cachette avec des copains. Manque de peau, il trouve le, le patron, M. Bertin. Et puis, M. Bertin, il dit, bonjour. Enfin, je ne vais pas dire le nom parce qu'il vit toujours. Et il dit bonjour monsieur Adel, quoi. Et puis l'autre il dit bonjour et puis il ne pense plus qu'il avait la bouteille là. Bah eh bien, on remarque que le, le, les derniers jours, hein. mais ça s'est bien passé pour en finir, mais dans ça c'est... Les palettistes, c'est les palettistes principalement que j'ai là. Tiens, si, les là. Tiens. <rire> Tiens, voilà une photo. Voilà une photo de, 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 ah oui, mais là, c'est les mêmes, c'est ceci. Ouais, c'est trop belle, ces images. Ouais. Ah, ah, ça, c'était... <rire> Parfait. Ça ça ah, c'était des gaillards, hein, quand même. Ah bah oui, bah oui. On... Oh, la, sec la section du rocher, c'était un bout de journal. C'était un truc d'Ouest France. C'était un truc d'Ouest France. Oh, bah, on, 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 on dit par tous les... Il y a des banques en haut. Ah, bah ouais. Ah, ouais. Ah, tu en reconnais quelques-uns là-dessus. Hein. Là, Dani. Et là, Dani. Oui, c'est ça, oui. Il, il en connaît là aussi. Je suis rangé auto-école, il y a le, euh, Bernard Métayer, il y a bah, tout ça. Euh, Max. Oui, il y a des banques en haut, Tout ça, c'est des palettistes, on m'a dit non. Et ces palettistes, là, c'était des gens qui venaient d'où euh, De Fougères, hein. C'était de Fougères. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Autour, autour de chez nous ou... Et en fait, vous organisez des, des tournois ah, des... aussi. Ah, ah, ouais, oui. ah, ouais, ah ouais. Parce qu'il y avait d'autres équipes en oui, ville. Voilà. Il y a, nous, c'était la section du Rocher, il y avait la section Arnois, la oui. section... Enfin, d'autres... Oui, et puis euh, autour aussi, il y a un Saint-Aubin. Alors, ces gars-là, ils il allaient... Si c'était le concours à Saint-Aubin. Et, et puis, alors, moi, j'allais les voir quelquefois un petit coup, vite fait, pour, mmh. pour l'ambiance, quoi, un petit peu. Et puis, et puis le, le samedi d'après, c'était chez moi, et voilà, c'était comme ça. Une question que je voulais vous poser, c'est au, au niveau des consommations ou à l'épicerie, les gens qui faisaient des achats, il y avait, vous faisiez crédit ouais, ou Un même. petit peu, oui. Comment ça marchait ah bah C'est pour ça qu'à la paye, c'était bien. Ouais. Quand ah, ils avaient ah, la paye. Regardez, ils avaient la paye. Certains euh... faisaient marquer, bon. c'était comme ça. Ouais, hein. au, au début, ça, ça payait, et puis après, arrive le... La moitié du mois, ouais, 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 marqué. parce que il y en avait que leurs femmes leur donnaient. Euh, ah ouais. Comment qu'ils disaient euh, Ah oui, ben, oui c'est vrai. Ils leur donnaient tant pour aller dans le bistrot, quoi. Ben oui, mais ça ne faisait pas le mois. Alors, Alors après, quand il y avait la paye, après, euh... on marquait. Puis ça c'était notre alimentation, ça mais on voit pas trop bien. Ah ouais, ouais, mais ça c'est l'alimentation seulement. Ouais. Mais bon, c'est une photo. Quoi. Ah ben si, oui, bien. D'accord. Et le, commerce, le, le bar était à côté, juste À droite. Oui. D'accord. 
Et au-dessus, c'était votre habitation Oui, oui, oui. Ah ouais, donc vous n'aviez pas loin... Ah, non, ah non, non, on, on, on était dessus. On se levait bien le matin, on pouvait être bien. On se levait, on descendait l'escalier. Mais vous, alors, vous, vous preniez des congés quand même, de temps en temps ah ben, Eh bien, on a été 15 ans sans en prendre. Pour les premières années, et après, ben, on suivait les usines. Quand les usines fermaient, ben, nous aussi. Oui. Hein on fermait, parce qu'au fond, il y avait trois semaines. Monde, semaines quand, euh, on fermait trois semaines. Ouais. Ouais, mais vous attendiez, en fait, que les usines ferment Ah oui, ouais. on fermait quand les usines étaient oui, fermées. on faisait en fonction, oui. Ouais, ouais. Et alors, vous faisiez quoi pendant vos congés ah, mais on, part, on, partait, on, on avait on... une caravane. Ouais. On, allait. on a chapé les reins. Mais vous alliez, par exemple, dans des endroits où vous, vous retrouviez d'autres ouvriers ou dans, vous alliez Pas précisément, non. Non. Non, non, j'avais un copain qui était on représentant. On avait, oui, un autre couple de, comme nous, enfin, qui était représentant. Qui était représentant et on se retrouvait, et tous les, oui, donc. Toutes les vacances, on, on les, il avait les enfants de nos âges, de, les âges des nôtres, et on passait nos vacances hein, ensemble. Puis on venait, pour, on venait quelques jours avant pour remettre tout en, ouais. en marche. Il, il, a vu les, il a vu les... Les, pal les, Michel, les palettistes. Tu te rappelles de l'équipe Un petit peu. C'est des gens que tu as connus oh, Bah sûrement. <rire> ben oui. Tiens, ben là, il m'accorde davantage. Oh, ben là, ils sont bien... 70-80, mon frère. T'as vu notre corps, il est dessus aussi, il est... Philippe. Philippe, il euh, a 60 ans, 20 ans. Hein. Oui, il va euh, pas le reconnaître. C'est Philippe, ça Bah oui. Bon, il y a 14 ans, là. Je regarde les titres un peu. <rire> oh ben là, là, dans, dans, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Hein. Ah, beaucoup sont partis là. Vous diriez que vous avez eu une vie professionnelle plutôt heureuse Ah oui, ou... oui, oui Au oui, début, oui. Oh, attention. Oh, bon, comme tout le monde, on a commencé. Oui, on a, on a, là, les euh, premières années, c'était pas trop. Oh. Mais après, quand on a ah, vu oui, qu'on oui. comprenait un peu et puis le, on voyait que... le dessus, que bon, bah, qu'elle marchait. Et puis... Ça marchait. Ah si, moi, aimais, on aimait bien notre ah, commerce. Ouais, ouais. On aimait bien nos clients. Hein. Sur la fin, c'était plus difficile parce que... Bah, ah oui, avec puis tout on... ce qu'on vous a raconté, <rire> c'était plus compliqué. Et puis elle avait moins la, la... Moins bon. la... la frite, donc moi ça a fatigué alors. Mais la dernière employée qu'on a eue... Elle a eu 23 ans. Oui. La dernière employée, on n'a pas changé, on a eu trois fois. En 36 ans, trois fois d'employés. Mm. La dernière, elle a été 23 ans, c'est Armel, du sac de est-ce que vous vous souvenez de votre, euh, de votre dernière journée, en fait Oui. Pas précisément, non, pour moi, toujours. Quand, quand on aussi, quand tout le monde est venu le soir, qu'on a fermé, qu'on a, qu a dit qu'on laissait. Quand on, est, quand il, on a payé ouais, un mais tu vois, je, tout je, le monde. Je ne me souvenais plus trop de ça, moi. Eh bien, si, que les, 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 je suis trop, renseigné de toute façon. Oui, tout Ah oui, que nous avons payé le tableau, là, d'ailleurs. Mm. Oui, oui. Oui, mais tu vois, j'avais oublié mm. ça, tu vois. Ben oui. Oui, mais euh, content. Et puis moi, j'en voulais plus sur peu, la fin. Un petit peu quand même. D'ailleurs, j'ai bien fait parce que quelques temps après. Mais ça fait drôle, là, quand on arrive là, puis qu'on ah n'a ouais. plus de commerce. Quand il y a toujours oh. du monde, parce que on était toujours. Euh, et, ben, et puis que tu arrives là, tu dis, oh là. J'ai chapeauté, moi, là. Je ne savais rien faire d'autre que mon commerce. J'avais fait ça depuis l'âge de 20 ans, puisque je me suis mariée à 20 ans, jusqu'à 60 ans, 58, là. Bon. Alors, euh, je dis maintenant, qu'est-ce que je vais faire Oh là 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 ah Mais toi, tu as été chez les, les remplaçants quand même pendant un euh, an. Oui, j'allais de temps en temps leur donner un petit coup de main. Ouais. Mais bon, euh... Une gratis comme ça. Ouais. Et puis j'ai eu des, les, des voisines qui étaient là, qui étaient, on s'est bien trouvées, qui étaient sympas comme tout. On est du même âge et on dit, allez, tu viens avec nous. On faisait la marche, on faisait, bon, on faisait un petit peu de sport, on allait à la piscine, tout ça. Mais ça m'a... Mais c'est vrai que... Je ne me voyais pas en train de tricoter ou de raccommoder. Ou, oh là là, je n'avais jamais fait rien de tout ça. Ça faisait un vide. Je ne connais rien. Hein ça faisait un vide. Ah ben oui, à part le commerce. On... Ah ça fait drôle. Hein. Mais oui, quand on est habitué à aller dans le mmh. même. Mais bon. Est-ce que du coup, vous êtes fait des copains ou des amis au sein des, au sein des ouvriers qui venaient, euh, enfin de vos clients Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Qu'on aimait bien se retrouver, ah oui, c'est sûr. Ah oui, les Gipelés, par exemple, tu vois. Tu te rappelles pas de Gipelés C'était contre-maître chez Bertin. 
Il y avait Jean et Guy. Les Jean et Guy. Non, donc, mais tu, tu étais chez tu Martin, toi. Oui, oui. Il y avait le Philippe Landormi, il y avait tout ça, oui, Henri Gauthier. C'est même quoi, le oui. concierge. Ah oh, si, 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 j'avais des... Et tout à l'heure, vous disiez que monsieur, du coup, monsieur Bertin, le patron, oh, oui. ça lui arrivait de venir au café Non. Non. Ah bon Pas non, monsieur non. Bertin, non. Ça... Il était peut-être venu un coup comme ça, mais non. Non. Au par contre, le, le, au magasin, le, par le, contre le, le, le monsieur Barbier, le, comment on dit, Cancalon. Cancalon. Ah oui. Le patron chez Barbier, tous les midis, il tous venait. les midis, il venait manger chez nous. Ouais. Mais on lui faisait un casse-croûte, jambon beurre. Tous les midis, son verre d'eau, un café, tous les midis. Parce qu'il avait une usine aussi de. De chaussettes, je ne sais pas trop oui, quoi. Dans, lui, dans le... Je ne me souviens plus où. Dans... Mmh. Oui. Et puis il arrivait le... C'était le gendre au père Barbier, quoi, ah, monsieur ouais. Barbier. Était Et c'était lui le patron. Hein. Et c'était lui le patron, ouais. Alors lui, il a passé des heures. Mmh. Alors il est quand euh, vers euh, midi, midi et demi, il arrivait, à grâce que Jean Bomber, son petit coin, le journal. Et, et le midi, il mangeait son casse-croûte, oui. C'est J.B. Bartin aussi, on, avait, on les avait comme, ah, si, clients, bah, comme clients au magasin, Madame Martin. Madame Martin, elle hein, hein. était tous les fruits non, ouais. chez toi. Mm. C'était ah, des, oui. des braves gens, mais c'est Madame Martin aussi. Hein. Ah, ouais. ah ouais. Elle aussi. Est-ce que euh, peut-être on peut... Vous avez le sentiment que c'était plus facile pour les ouvriers à cette époque de côtoyer euh, les patrons que peut-être qu'aujourd'hui ben, ça, c'était assez facile. Là, chez, Bertin, euh, je... chez Bertin, c'était assez facile. Ouais, ah, oui. Peut-être que chez Martin aussi, je ne sais pas. Mmh. Oui, hein, oui. Non, parce qu'aujourd'hui... Oui, ils dans... étaient proches quand même des, des ouvriers, ouais. moi, je trouve. Ah, chez Bertin, oui. Mmh. Ah, oui. Chez Bertin, je, je pense que oui. Peut-être même... Euh, assez. Assez, je pense. Cool. Mmh.